সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্মানিত অভিভাবক এবং যারা কিশোর বাতনে ফেসবুক লাইভে এই মুহূর্তে আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা হিসাব বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর আজকেই প্রথম ক্লাস আমরা শুরুতেই ধন্যবাদ জানাই কিশোর বাতন কর্তৃপক্ষকে যে এই এই মুহূর্তে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যেখানে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করার কথা শিক্ষার্থীর প্রধান কাজ হলো লেখাপড়া করা ক্লাস করা সেই কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে তারা বঞ্চিত হয়ে আসে সেই মুহূর্তে এই সামান্য যে অবদান বা এই যে উদ্যোগ এই জন্য আমরা প্রথমে কিশোর বাতায়নকে কিশোর বাতায়ন কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে আলোচনার আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আজকে আলোচনা যদি মনোযোগ সহকারে যদি দেখো ইনশাল্লাহ তোমাদের অনেক উপকার হবে তোমাদের বাড়তি কোনো সাপোর্ট দরকার হবে না এক দ্বিতীয়ত হলো যে আজকে যে আমরা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করবো এই অধ্যায়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়টি আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছর একটি সিকিউ কোয়েশ্চেন থাকেই সেকেন্ডলি হলো একাধিক এম সিকিউ থাকে এটা এক নম্বর বিষয় দ্বিতীয় নম্বর হলো এই অধ্যায়টি আমাদের ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে অনেক কোয়েশ্চেন থাকে এবং আরও একটু যদি এক ধাপ আগিয়ে বলি তাহলে উচ্চ শিক্ষার জন্য তোমরা যখন অ্যাকাউন্টিংয়ে বিবিএ বা এমবিএ করবে এই অধ্যায় নিয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ আছে তাহলে আজকে যদি তোমরা এই অধ্যায়টা ভালোভাবে যদি দেখো এবং উপভোগ করো তাহলে আশা করি তোমাদের এই যে ভবিষ্যৎ যে সুযোগ সুবিধাগুলো তোমরা পরিপূর্ণ গ্রহণ করতে পারবে চলো বন্ধুরা আমরা যাই আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়ের দিকে আমরা যাচ্ছি তোমরা লক্ষ্য রাখো এবং একই সাথে তোমরা যারা এখন ফেসবুক লাইভে আছো তোমাদের বন্ধুদেরকেও শেয়ার করো যাতে তোমরা এবং তোমার বন্ধুরা সবাই দেখতে পারে তাহলে কি হবে সবাই আমরা উপকৃত হব আর এই উপকৃত হলেই কিশোর বায়তায়নের এই যে উদ্যোগ এটা নিঃসন্দেহে একটা মর্যাদা লাভ করবে এবং এর পরিশ্রম সার্থক হবে চলো বন্ধুরা আমরা দেখি আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় কি আছে তোমাদেরকে শুতে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই পর্বে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কি দেখতেছি আমরা দেখতেছি একটা মানব দেহ এবং ওই মানব দেহে আমাদের রক্তের প্রবাহ হচ্ছে ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে আমরা এটাকে আমরা ব্লাড সার্কুলেশন বলি তোমরা জানো অনেকেই বা আমরা সবাই জানি যে একটা মানব দেহে রক্ত কত গুরুত্বপূর্ণ আমরা ঠিক এরকম যদি চিন্তা করি যে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রক্তের মতো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান আছে যেটাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রক্ত বলা হয় ব্লাড বলা হয় বন্ধুরা তোমরা কি বলতে পারবে যে এমন একটা জিনিস আছে যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রক্তের মতো কাজ করে একটু চিন্তা করো হ্যাঁ অনেকেই হয়তো ইতিমধ্যে বুঝতে পারছিস আবার হয়তো কেউ কেউ বুঝতে নাও পড়তে পারো তাহলে দেখি আমরা মানব দেখে যখন রক্ত কাজ করে ঠিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও নগদ টাকা রক্তের মতোই কাজ করে এই জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্লাড বলা হয় নগদ টাকাকে আমরা এবং এই মানব দেহে যখন রক্তের সঞ্চালন হয় প্রবাহ হয় সার্কুলেশন হয় ঠিক একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও নগদ টাকার সার্কুলেশন হয় প্রবাহ হয় এমন কিছু ঘটনা ঘটে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে ঘটনার কারণে নগদ টাকা বা লেনদেন ঘটে যেগুলো নগদ টাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলে যায় আবার কিছু কিছু ঘটনা বা লেনদেনের কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকা চলে আসে এই যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ টাকা চলে যাওয়া আবার নগদ টাকা ফিরে আসা এই যে প্রবাহ এটাকে আমরা বলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকার প্রবাহ শিক্ষার্থীরা আমার মনে হয় যে তোমরা আজকে হয়তো এই মুহূর্তে বুঝতে পারতেছ অনেকেই তারপরও বন্ধুরা বলতে পারো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কি হতে পারে আমরা কি বলেছি আমরা মানবদেহের রক্ত তার সার্কুলেশন দেখাচ্ছি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কে আমরা বলছি রক্তের মতো কাজ করে নগদ টাকা এবং তারও প্রবাহ দেখাচ্ছি তাহলে অনেকেই হয়তো বন্ধুরা বুঝতে পারতেছ যে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কি হবে আজকে আমাদের আমরা যদি এটাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধরি এবং এমন কিছু ঘটনা দ্বারা আমাদের নগদ টাকার আন্তঃপ্রবাহ হয় এবং এমন কিছু ঘটনা দ্বারা নগদ টাকার প্রবাহ প্রবাহ হয় আর যে টাকাটা মাঝখানে থেকে যায় এটাকে বলি আমরা নগদ জের বা নগদ ব্যালেন্স এই যে নগদ টাকার আন্তঃপ্রবাহ এবং বহিপূর্ব এইটা নিয়ে আমাদের একটা বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় অর্থাৎ নগদ টাকা কোন কোন উৎস থেকে আসলো এবং কোন কোন উৎসে আবার নগদ টাকা চলে গেল এই যে বিবরণীটা এই বিবরণীটা হলো নগদ প্রবাহ বিবরণী নিশ্চয়ই বন্ধুরা তোমরা আজকে বুঝতে পারছো আমরা হিসাব বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ একটা 
অধ্যায় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা যাচ্ছি এবং সেটা হলো নগদ প্রভাব বিপণি চলো বন্ধুরা আমরা দেখি আজকে এই অধ্যায়ের মূল গভীরে কি আছে হ্যাঁ এবং তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এর আগে আমরা তোমাদের কাছে একটা কমিটমেন্ট করে দিই আমরা আজকে কি পড়াবো কি তোমাদের শেখাবো আজকের এই ক্লাসে আজকে এই ক্লাসে তোমরা নগদ প্রবাহ বিবরণী সম্পর্কে বলতে পারবে এবং নগদ প্রবাহ বিবরণী যেমন প্রস্তুত করবো এর কয়েকটা ধাপ আছে কয়েকটা স্তর আছে সেই স্তরগুলো সম্পর্কে তোমরা বলতে পারবে এবং এই ধাপ বা স্তরগুলোর মধ্যে কি কি উপাদান আছে সেই উপাদানগুলো আমরা তোমাদের চিন্তিত করব। আশা করি তোমরা ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং তোমরা খুবই উপকৃত হবে আমরা এই অধ্যায়টা তিনটি পর্বে আমরা শেষ করব আজকে সেই প্রথম পর্ব আরও দুইটা পর্ব থাকবে আশা করি তোমরা আমাদের সাথে সংযোগ থাকবে আগামীকাল ঠিক আজকের মতো আগামীকাল এই ক্লাস আছে আগামীকাল সকাল দশটায় আশা করি আগামীকালকেও তোমাদের পাওয়া যাবে তাহলে বন্ধুরা আমরা মূল প্রভা মূল অধ্যায় ঢুকি যে আমরা আমাদের প্রথম কমিটমেন্ট ছিল নগদ প্রবাহ বিবরণী কি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একটা নির্দিষ্ট হিসাবকাল বন্ধুরা তোমার তো হিসাবকাল সম্পর্কে তোমরা তো জানো হিসাবকাল কি একটা নির্দিষ্ট হিসাবকালে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোন কোন উৎস থেকে নগদ টাকা আগমন হয়েছে এবং কোন কোন উৎস নগদ টাকা চলে গেছে অর্থাৎ কোন কোন উৎস থেকে নগদের আন্তঃপ্রবাহ হয়েছে এবং কোন কোন উৎস থেকে নগদের বই বহি প্রবাহ হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটা বিবরণী তৈরি করা হয় বা বিবরণী তৈরি করা হবে সেই বিবরণীটা হলো নগদ প্রবাহ বিবরণী তাহলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে নগদ অর্থের আগমন এবং বহিগমন দেখিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় এটাই মূলত নগদ প্রবাহ বিবরণী বন্ধুরা আমরা এই মুহূর্তে নগদ প্রবাহ বিবরণী কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেব এই তথ্যগুলো থেকে আমাদের বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় বিভিন্ন রকম এম কিউ এসেছে আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং এম সিকিউগুলো নিজেরাই সলভ করার চেষ্টা করবে প্রথমে আসি যে আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থা বিবরণীর মতো এটিও একটি আর্থিক বিবরণী আমরা জানি আমরা বিশদ আয় বিবরণী করেছি আর্থিক অবস্থা বিবরণী করেছি এগুলো এগুলোগুলো এক কথা বলা হয় আর্থিক বিবরণী এগুলোর মতোই নগদ প্রবাহ বিবরণীও একটা আর্থিক বিবরণী আমি যেহেতু হলুদ মার্ক করেছি একটু খুব বেশি করে লক্ষ্য রাখবে কারণ এখান থেকে কিন্তু এম সিকিউ থাকবে আমরা যে আর্থিক নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করব এটা আমাদের উনিশশো সালের কোম্পানি আইন আছে যে তোমার জানো যে কোম্পানি আইন উনিশশো সালের কোম্পানি আইন সেই কোম্পানি আইনে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এই নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা এবং উপস্থাপন করা এটা বাধ্যতামূলক তবে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়নি চাইলে তারা করতে পারবে বা তাদের জন্য ম্যান্ডেটরি নয় তো আমি আবার লাইনটা বলছি যে উনিশশো সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক প্রস্তুত এবং উপস্থাপন করা বাধ্যতামূলক আশা করি তোমরা এই বিষয়টা খেয়াল রাখবে দ্বিতীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন হলো যে এই যে নগদ প্রবাহ বিবরণী আমরা প্রস্তুত করব এটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চয়ই তোমাদের ধারণা আছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেভেন সেভেনে এই নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করার একটা বিস্তারিত গাইডলাইন আছে আমরা সেই গাইডলাইন অনুসরণ করেই আমরা নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করব তাহলে আমরা এখানে একটা তথ্য জানলাম যে আইএএস অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেভেন অনুযায়ী আমাদের নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে দেখে বন্ধুরা কারা আমাদের সাথে আছো অনেকেই আছে আমাদের আমাদের সালাম জানিয়েছে আলাইকুম আসসালাম রফিকুল ইসলাম সালাম জানিয়েছে সবাইকে আলাইকুম আসসালাম শুভকামনা জানিয়েছে এস এম শরীফুল ইসলাম তোমাকে ধন্যবাদ অনেকেই আমাদের সাথে আছে আমরা যাচ্ছি যে সবাইকেই ওয়েলকাম করলাম সবাই ধন্যবাদ জানিয়েছে আমরা যাচ্ছি যে তোমরা মূল মৌলিক কোশ্চেন করো তাহলে আমাদের জন্য বেটার হবে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ ব্যবসায় গণিত বিষয় এর একটি ক্লাস নেবেন স্যার ওকে দেখা যাক আমরা ব্যবসায় গণিত ওকে আমরা চেষ্টা করব আমি দুর্জয় হ্যালো স্যার ওকে দুর্জয় তুমি ভালো থাকো আমাদের সাথেই থাকো আশা করি যে কিছু শিখতে পারবে আর আমরা চাচ্ছি শিক্ষার্থীরা তোমরা কোশ্চেন করো বেশি বেশি কোশ্চেন করো এবং মৌলিক কোশ্চেন করো যেগুলো তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় পাশাপাশি আরেকটি কথা বলে নেই যেহেতু আমরা নগদ প্রবাহ বিবরণ নিয়ে আমরা শুরু করেছি আজকে তোমাদের যদি এখন আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের শিক্ষার্থীরা আছো 
এবং ইভেন কি কিছু পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীরা আমাদের এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে তোমাদের করোনা কারণে তোমাদের পরীক্ষা পিছে আছে তোমাদের যদি কোনো বিশেষ কোনো অধ্যায় সম্পর্কে তোমাদের অগাধিকা থাকে বা কোনো জটিলতা থাকে তাহলে তোমরা সেটা আমাদের কমেন্টস বক্সে লিখতে পারো তাহলে আমরা নগদ প্রভাব বিবরণীর পরেই তোমাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা অধ্যায়গুলো আলোচনা আসতে পারব আশা করি তোমরা আমাদের সাথে সংযোগ থাকো তাহলে আমরা বন্ধুরা আমরা কি বললাম যে নগদ প্রভাব বিবরণী একটি আর্থিক বিবরণী এটি উনিশশো চৌরানব্বই সালে কোম্পানি আইন অনুযায়ী আইন অনুসারে আমাদের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে এটা প্রস্তুত করা এবং উপস্থাপন করা বাধ্যমূলক এবং আমরা নগদ প্রভাব বিবরণী আমরা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেভেনে সেভেনের অনুকরণে অর্থাৎ এইখানে যে গাইডলাইন দেওয়া আছে সেই গাইডলাইনের অনুকরণে আমাদের নগদ প্রভাব বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে বন্ধুরা দেখো আমাদের কোন কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কোশ্চেন আসে সেই অ্যাঙ্গেলগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এখানে একটি দিনাজপুর বোর্ড দু সালে একটা কোশ্চেন এসেছে এম সি কিউ নগদ প্রভাব বিবরণী কি নিশ্চয়ই বন্ধুরা তোমরা এখন বলতে পারবে ক্রয় বিক্রয় বিবরণী নগদ বিক্রয় বিবরণী নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান বিবরণী নগদ বহি প্রবাহ বিবরণী নিশ্চয়ই বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারতেস যে আমরা নগদ প্রবাহ বলছিলাম যে নগদ টাকা আগমন এবং নগদ টাকা প্রদান এই সংক্রান্ত বিবরণী তাহলে আমাদের এখানে গ কোশ্চেনটা অ্যান্সার কারেক্ট ওকে বন্ধুরা আমরা দেখি এরপরে কি আছে দেখো আমরা খুব অল্প একটু তথ্য দিয়েছি তোমাদের সেই অল্প একটু তথ্যের মধ্যে কতগুলো এম সিকিউ এসেছে আন্তর্জাতিক হিসাব মান অনুসারে আন্তর্জাতিক হিসাব মান সাত অনুসারে কোন বিবরণী প্রস্তুত করা হয় আমরা একটু আগে বলছি যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেভেনের যে গাইডলাইন দেওয়া আছে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা কি করি নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করি তাহলে এখানে আমাদের উত্তর হবে নগদ প্রবাহ বিবরণী ওকে বন্ধুরা দেখি আর কি আছে আমাদের দেখো একটি নিচের কোনটি থেকে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থের আগমন ও নিগমন সম্পর্কে জানা যায় এটি ডিএসপুর বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালে আসছে দেখো আমরা খুব অল্প একটু তথ্য তোমাদের দিয়েছি এখান থেকে বিভিন্ন বোর্ডে কীভাবে কোশ্চেন এসেছে তাহলে আমরা কোন বিবরণী থেকে নগদ অর্থের আগমন এবং বহিগমন দেখ পাই সেটা তো বুঝতে পারতেছ কারণ আমরা এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছি যে নগদ প্রবাহ বিবরণী বন্ধুরা দেখো আর একটু যে উনিশশো চৌরানব্বই সালে কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠানে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত ও উপস্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আমরা একটু আগেই বলছিলাম যে উনিশশো চৌরানব্বই সালে কোম্পানি আইন অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত এবং উপস্থাপন বাধ্যতামূলক তাহলে আমরা সেটা নগদ প্রাইভেট নগদ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে আমাদের এটা অ্যান্সার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি তা চাইলে করতে পারবে কিন্তু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি কোন বিমারিত নগদ আগমন ও নগদ বহিগমন দেখানো হয় একটু আগেই আমরা এ ধরনের কোশ্চেন দেখেছি সেটা হলো আমাদের নগদ প্রভাব বিবরণী আশা করি তোমরা এটাও অ্যান্সার করতে পারবে আন্তর্জাতিক হিসাব মান কত অনুযায়ী নগদ প্রভাব বিবরণী তৈরি করা হয় তাহলে আমরা বলেছি যে আই এস সেভেন অনুযায়ী আই এস সেভেন অনুযায়ী আমাদের নগদ প্রভাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখলে আমরা কত অল্প একটু তথ্য দিলাম সে তথ্য থেকে কতগুলো এম সিকিউ আসছে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের অধ্যায়ের প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে আমাদের নক করতে হবে তাহলে আমরা এম সিকিউ যেভাবেই আসুক না কেন যে অ্যাঙ্গেল থেকে আমাদের কোশ্চেন আসুক না কেন আমরা সেটা অ্যান্সার করতে পারবো এরপরে আসি আমাদের শিখন ফলের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল যে আমরা নগদ প্রবাহ বিবরণী বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তাহলে আসো আমরা এই শিখন ফলের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দেখি যে নগদ প্রবাহ বিবরণীর তিনটি শ্রেণী বিভাগ আছে তিনটি শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ আমরা যে প্রবাহ বিবরণীটা করব সেই বিবরণীটা তিনটি স্তর আছে প্রথম স্তরটা হলো পরিচয় সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্বিতীয় স্তর হলো বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং তৃতীয় স্তর হলো অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এই তিন স্তর সমন্বয় হবে আমাদের নগদ প্রবাহ বিবরণী তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে নগদ প্রবাহ বিবরণীর তিনটি স্তর আছে এক হলো পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্বিতীয় নম্বর হলো বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম তৃতীয় হলো অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম দেখে আমরা এই কার্যক্রমগুলোর দেখো বন্ধুরা আই এস সেভেন অনুযায়ী নগদ প্রভাব বিবরণীতে নগদ কার্যক্রমকে কত ভাগে দেখানো হয়েছে বন্ধুরা এখানে আই এস সেভেন লেখা থাকুক আর নাই থাকুক কারণ আমরা জানি যে আমরা পুরো নগদ বিবরণ প্রবাহ বিবরণীটা আমরা আই এস সেভেন এর গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা করছি অর্থাৎ এখানে আই এস সেভেন লেখা থাকুক আর নাই থাকুক আমাদের নগদ প্রভাবনীর আমাদের তিনটে স্তর আছে এটা দেখো ঢাকা বোর্ড যশোর বোর্ড দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার সালে এবং রাজশাহী বোর্ড দু সালে এই একই কোশ্চেন এসেছে তাহলে আমরা জানি যে তিনটে স্তর রয়েছে কী কী স্তর মনে আছে বন্ধুরা পরিষদ সংক্রান্ত কার্যক্রম
যে নগদ প্রভাব বিপণী করব এই তিনটে স্তরে এই তিনটে স্তর সম্পর্কে আরও একটু বিশদ আলোচনা করি এবং এর ভিতরে কি কি উপাদান থাকে সেই উপাদানগুলো আমরা আলোচনা করব বন্ধুরা দেখো যে আমরা একটু আগে বলেছি যে আমরা নগদ প্রভাব বিবরণী আমরা করব তিনটে স্তরে এই তিনটে স্তর মিলে আমাদের আসবে নগদ প্রভাব বিবরণী এই তিনটে স্তরের ক্ষেত্রে খুব মনোযোগ লক্ষ্য করো যে পরিচালনা সংক্রান্ত যে কার্যক্রম আছে কার্যক্রমে যে নগদ প্রবাহ আছে এইটা আবার দুইটি পদ্ধতি করা যায় আমি আবার বলছি যে শুধু পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম যে নগদ প্রবাহ যে অংশটা আছে যে পার্টটা আছে যে স্তরটা আছে সেই স্তরটা দুইটি পদ্ধতি করা যাবে একটা হলো পরোক্ষ পদ্ধতি একটা হলো প্রত্যক্ষ পদ্ধতি তাহলে আমরা এই দুইটা স্তর বাকি যে দুইটা স্তর আছে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এখানে কোনো আলাদা কোনো পদ্ধতি নেই একটা সিস্টেমই আমরা এই দুইটা স্তর করতে থাকব বন্ধুরা দেখি এখন কারা আছে আমাদের সাথে স্যার আপনি অনেক ভালো ভাবে বুঝিয়েছেন ধন্যবাদ রাজকুমার দুর্জয় তোমাকে ধন্যবাদ অনেকেই আমাদের লাইনে আছে অনেকে আবার সালাম দিয়েছে কক্সবাদ থেকে তাহসানুল ইসলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমরা লাইনে থাকো এবং তোমাদের বন্ধুদেরকে শেয়ার করো এবং তোমরা বেসিক কিছু কোশ্চেন করো যে কোশ্চেনগুলো যেগুলো তোমাদের দুর্বৈধ হয় সেটা কোশ্চেন করো তাহলে আমরা সেই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার দেব আর যারা এখন এই মুহূর্তে লাইভে এসেছো তাদেরকেও আমি স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের লাইনে আসার জন্য তোমাদেরকে বেশি বেশি শেয়ার করো বেশি বেশি বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দাও তাহলে আমাদের আয়োজন সার্থক হবে ওকে বন্ধুরা আমরা আসছিলাম যে আমরা বলছিলাম নগদ প্রবাহ বিবরণীর তিনটে স্তর আছে তিনটে স্তরের মধ্যে পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রমে যে নগদ প্রবাহ আছে সেটা দুইটা পদ্ধতি করা যায় একটা বলে পরোক্ষ পদ্ধতি একটা বলে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আর বাকি যে দুইটা পার্ট আছে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এখানে কোনো আলাদা কোনো পদ্ধতি নেই একটা সিস্টেমই আমরা দুই পার্ট করব তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে নগদ প্রবাহ বিবরণী তিনটা স্তরে ভাগ করা এবং একটা স্তর আছে যেটা হলো পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম যেটাকে দুইটি পদ্ধতি করা যায় ওকে বন্ধুরা আমরা আগাই সামনের দিকে দেখো বন্ধুরা এখানে কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে একটা কোশ্চেন আসছে নগদ প্রবাহ বিবরণীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতির পার্থক্য দেখা যায় কোন কার্যক্রমে আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি যে শুধুমাত্র পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রমে যে নগদ প্রবাহ সেই অংশে দুইটা পদ্ধতিতে আমরা করতে পারবো একটা পরোক্ষ একটা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আর বাকি যে অর্থায়ন এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম এখানে একটা সিস্টেমে করা হয় তাহলে আমাদের এখানে উত্তর হবে যে পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রমে আমাদের দুইটি পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করে থাকি বন্ধুরা দেখো আমরা নগদ প্রভাব বিপণী প্রস্তুতে কয়টি পদ্ধতি আছে একটু আগে বললাম যে দুইটি পদ্ধতি পরোক্ষ পদ্ধতি এবং প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ওকে আশা করি তোমরা এগুলো এখন সহজেই করতে পারবে ওকে বন্ধুরা আজকে আমরা একটা ছবি নিয়ে আসলাম এই ছবিটা অনেক কথা বলবে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো এখানে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সচল একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানের যে ছবিটা আছে এই ছবিটা থেকে আমরা নানান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ছবিটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। দেখো বন্ধুরা একটা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি ধরি এটাকে তাহলে এটা একটা চালু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যা ঘটবে সেটা হলো এই ঘটনাগুলো বারবার হবে বারবার ঘটবে এবং এই ঘটনাগুলোর জন্য খুব বেশি অর্থ বিনিয়োগ হয় না খুব বেশি অর্থের পরিমাণ থাকে না এইখানে এমন কিছু লেনদেন থাকবে যে লেনদেনগুলো না ঘটলে এই প্রতিষ্ঠানটা স্থবির হয়ে থাকবে এরকম থাকবে কিন্তু চালু থাকবে না এটাকে চালু রাখার জন্য এমন কিছু লেনদেন বা ঘটনা ঘটবে যে ঘটনাগুলো আমাদের বারবার ঘটে এবং খুব বেশি আমাদের অর্থ বিনিয়োগ থাকে না বন্ধুরা বলতে পারো কি এরকম যদি আমি এই প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমে কি করতে হবে যে পণ্য ক্রয় করতে হবে বা কাঁচামাল ক্রয় করতে হবে তাহলে আমাদের খুব স্বাভাবিক একটা কার্যক্রম যে আমাদের কাঁচামাল ক্রয় যদি আমি কাঁচামাল না কিনি প্রতিষ্ঠান কিন্তু স্থবির হয়ে থাকবে আবার এই কাঁচামাল ক্রয় এই যে ঘটনা বা লেনদেনটা এটা কিন্তু বারবার সংগৃহীত হয় এমন কিছু ঘটনা আছে যেগুলো বারবার সংগৃহীত হয় এবং এই লেনদেনগুলো স্থবির হয়ে থাকবে যেমন আবার পণ্য যদি ক্রয় করি আমার পণ্য বিক্রিও করি আবার এখানে আমাদের নিশ্চয়ই লোকজন আছে যারা কাজ করে কর্মী আছে সেই কর্মীদেরকে আমরা বেতন দেই এখানে শ্রমিক আছে শ্রমিকদেরকে আমরা মজুরি দেই এই ঘটনাগুলো কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত এই লেনদেনগুলো ঘটে থাকে এরপরে কি থাকে যদি আমরা এটা ভাড়া করা প্রতিষ্ঠান চালাই তাহলে ভাড়া দিতে হবে আমাদেরকে যদি আমাদের ইন্স্যুরেন্স করি আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম দিতে হবে আবার অনেক সময় আমরা দুর্ঘটনা ঘটলে 
ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে আবার ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকি আমরা আয়কর দেই কোনো কোনো সময় আয়কর বেশি দিলে সেটা আবার ফেরতের একটা ই থাকে সুযোগ থাকে অন্যান্য কিছু ফি বা কমিশন থাকে আবার আমরা সময় আমরা অগ্রিম পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে থাকি আমরা লভ্যাংশ পাই অনেক সময় আমরা বিনিয়োগ করি সে বিনিয়োগ থেকে আবার লভ্যাংশ পাই সুদ পাই এবং অন্যান্য খাতে কিছু আদান প্রদান থাকে দেখো এই যে ঘরনাগুলো বা লেনদেনগুলোর কথা বললাম এই সমস্ত লেনদেনগুলো একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হলো এই সমস্ত লেনদেন না ঘটলে এই প্রতিষ্ঠানটা এভাবে থেমে থাকবে এক দ্বিতীয়ত হলো এই লেনদেনগুলো বারবার করিত হয় সংগঠিত হয় যেমন পণ্য ক্রয় হয়তো আমাদের দিনে দিনবার হয় পাঁচবার হতে পারে বা মাসে পাঁচবার হতে পারে কিন্তু বারবার সংগঠিত হয় এবং এখানে খুব বেশি যে টাকার এনগেজমেন্ট থাকে এমনটা খুব নয় তার বন্ধুরা এই যে এই সমস্ত ঘরনার যে আমাদের নগদ টাকার আন্তঃপূর্ব হয় এবং বহিপূর্ব হয় এই এই কার্যক্রমটা হলো পরিচালন সংক্রান্ত কার্যবলী আমরা আসলে হয়তো বুঝতে তোমরা ধারণা পেয়েছ যে পরিচালন সংক্রান্ত কার্যবলীর উপাদানগুলো কি কি এগুলো হলো পরিচালন সংক্রান্ত কার্যবলীর উপাদান অর্থাৎ পণ্য ক্রয় বিক্রয় বেতন মজুরি ভাড়া এবং নিত্য নৈমিত্তিক যে আমাদের লেনদেনগুলো হয় এই সমস্ত লেনদেনের মাধ্যমে যে আমাদের নগদ টাকার আন্তঃপূর্ব হয় এবং নগদ টাকার বহিপূর্ব হয় এই এই যে কার্যক্রম এই কার্যক্রমটাকে বলা হয়েছিল যে পরিচয় সংক্রান্ত কার্যবলী চলো বন্ধুরা আমরা দেখি যে আই এ এস সেভেন আমাদের পরিচয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের সংক্রান্ত কি কথা বলেছে আই এস সেভেন অনুযায়ী ব্যবসায় প্রধান রাজস্ব বা আয় উৎপাদনকারী কার্যবলী হলো পরিচালন সংক্রান্ত কার্যবলী তাহলে আমাদের কি বলল যে ব্যবসায় প্রধান রাজস্ব বা আয় উৎপাদনকারী প্রধান রাজস্ব বা আয় উৎপাদনকারী আমাদের উপাদান হলো আমাদের পরিচয় সংক্রান্ত কার্যক্রম এই পরিচয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে আই এস সেভেন অনুযায়ী কোন কোন খাত থেকে আমাদের নগদ টাকা আন্তঃপূর্ব হয় এবং আই এস সেভেন অনুযায়ী কোন কোন টাকা খাতে আমাদের নগদ টাকা বহিপূর্ব হয় তা স্পষ্ট গাইডলাইন দেওয়া আছে এই গাইডলাইনগুলো আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে এখানে বলা হচ্ছে পণ্য সেবা পণ্য বা সেবা বিক্রয় থেকে নগদ প্রাপ্তি এটা আমাদের পরিচয় সংক্রান্ত নগদ অর্থের আন্তঃপূর্ব রয়্যালিটি ফি কমিশন বিমা দাবির অনুকূলে প্রাপ্তি ও অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্তি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সিকিউরিটি বিক্রয় আমরা যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সিকিউরিটি কিনি অর্থাৎ লাভ লাভ যদি কিনি তাহলে সেটা সুদ ও লভ্যাংশ বা নগদ প্রাপ্তি এবং আয়কর যদি আমরা কখনো অগ্রিম দিয়ে থাকি সেটা যদি আমরা ফেরত পাই এই হলো আমাদের আই এ এস সেভেনের গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের নগদ প্রবাহের কার্য পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রমের নগদ আন্তঃপ্রবাহের সোর্সগুলো বা উপাদানগুলো আই এস সেভেন অনুযায়ী কোন কোন খাতে আমরা পরিচালন সংক্রান্ত কার্যবলিত নগদ বহি প্রবাহ হবে সেটা হলো নগদ বা সেবা পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীকে আমরা নগদ যদি প্রদান করি সেটা আমাদের নগদ বহি প্রবাহ বেতন মজুরি বিমা ভাড়া সহ যে মুনাফা যে খরচ আছে সেগুলোর জন্য যে আমাদের নগদ টাকা প্রদান করি এগুলো বহি প্রবাহ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সিকিউরিটি ক্রয়ের জন্য নগদ প্রদান আমরা এখানে বলছিলাম বিক্রয় আর এখানে যদি ক্রয় করি তাহলে সেটা আমাদের জন্য নগদ বহি প্রবাহ এবং আমরা যদি আয়কর প্রদান করি এল হলো নগদ বহিপূর্ব তাহলে আমরা বন্ধুরা বুঝতে পারলাম যে আই এস সেভেন অনুযায়ী আমাদের কোন কোন উপাদান থেকে নগদ টাকা উৎস নগদ টাকা আন্তঃপ্রবাহ হবে এবং কোন কোন উৎসে আমাদের নগদ টাকার বহিপূর্ব হবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি দেখি আমরা বন্ধুরা কারা কারা লাইনে আছে স্যার এটা কি এটা হলো আমাদের হিসাব বিজ্ঞান দ্বাদশ শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞানের নগদ প্রবাহ তৃতীয় অধ্যায় নগদ প্রবাহ নিয়ে আমরা কথা বলছি এটা একটা ক্লাস অনলাইন ক্লাস স্যার অনেকেই আমাদের সাথে আছে এস এস সি না কেসএসসি এটা নগদ প্রভাব বিবরণী এইস এস সি এস এস সিতে নগদ প্রভাব বিবরণী কোনো অধ্যায় নেই চমৎকার উপস্থাপনা ধন্যবাদ বেলাল রাজবাড়ি থেকে রাজবাড়ি থেকে বেলাল তুমি আমার সাথে কানেকশন হয়েছে ভালো ওকে বন্ধুরা আমরা আর তোমরা আরও আমাদের সাথে থাকো এবং যেটা বলি বারবার যেটা হল তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো অনেকেই আমাদের সাথে ইতিমধ্যেই লাইনে চলে আসছো ওকে বন্ধুরা আমরা দেখি পরবর্তীতে আমাদের কি আছে এরপরে আমাদের দেখি এখানে আমাদের এই পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রমে আমাদের কি এম সিকিউ থাকতে পারে আই এস সেভেন অনুযায়ী ব্যবসায় প্রধান রাজস্ব উৎপাদনকারী কার্যবলী কার্যবলীকে কি বলা হয় আমরা একটু আগেই বলেছিলাম যে আই এস সেভেন অনুযায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান রাজস্ব বা আয় উৎপাদনকারী কার্যবলী হলো পরিসন সংক্রান্ত কার্যক্রম আশা করি তোমরা ইজিলি এই কোশ্চেনে অ্যান্সার করতে পারবে 
এরপর হলো কোনটি পরিচালন কার্যক্রমে অংশ নয় বন্ধুরা পরিচালন কার্যক্রমে অংশ নয় আমরা পরিচালন কার্যক্রমের যে অংশগুলো সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি অর্থাৎ ওই ওইগুলো বাদে যদি কোনো একটা আইটেম থাকে সেটাই হবে না রাইট অ্যান্সার পণ্য ক্রয় পণ্য বিক্রয় ও সেবা হতে নগদ প্রাপ্তি এটা আমাদের পরিচালন সংক্রান্ত কর্মচারীদের নগদ প্রদান মানে কর্মচারীদের বেতন প্রদান এটাও পরিচালন সংক্রান্ত বিমা দাবির বিপক্ষে নগদ প্রাপ্তি এটাও পরিচালন সংক্রান্ত তাহলে এখানে শেয়ার ও ঋণপত্র বাবদ নগদ প্রাপ্তি এটা আমাদের পরিচালন সংক্রান্তের মধ্যে ছিল না তাহলে আমাদের এখানে রাইট অ্যান্সার হবে গ বন্ধুরা আগের ছবিটা আবার নিয়ে আসছি এই ছবিটাকে আমরা এখন একটু ভিন্নভাবে আমরা দেখার চেষ্টা করব আগে আমরা এই ছবির থেকে বলেছিলাম যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত ঘটনা ঘটে এবং যেটা না ঘটলে প্রতিষ্ঠান স্থবির হয়ে থাকবে এবার বন্ধুরা দেখো এই যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা আমরা স্থাপন করলাম একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে তাকাই যে এই যে মেশিনপত্র আনলাম এই যে সেট করলাম এই জন্য আমাদের কিন্তু নগদ অর্থের একটা বিনিয়োগ হয়েছে এবং মূলধনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যামাউন্ট আমরা এই সম্পত্তি অর্জনে আমরা ব্যয় করেছি কী কী সম্পত্তি অর্জন করতে পারি আমরা যন্ত্রপাতি কিনছি আমরা এখানে হয়তো জমি কিনেছি হয়তো এই ফ্যাক্টরির জন্য আমরা বিল্ডিং করেছি এগুলো কিন্তু আমাদের দীর্ঘমেয়াদির জন্য একটা ব্যয় হয়েছে এগুলো কিন্তু সচরাচর আগের পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে এই কার্যক্রমের পার্থক্যটি হলো পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রমের লেনদেনগুলো নিয়মিত বারবার আবর্তিত হতো আর এখন যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এই লেনদেনগুলো বারবার আবর্তিত হয় না হয়তো এক বছর পাঁচ বছর পরে একটা লেনদেন হয় বা বছরে একবার হয় হ্যাঁ এবং এখানে অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট আমাদের বিনিয়োগ থাকে এমন কিছু লেনদেন এখানে আছে সেটা হলো যে আমরা এখানে জমি কিনতে পারি আবার জমি অনেক সময় বিক্রিও করতে পারি আবার দালান আমরা দালান করতে পারি আবার আমরা যন্ত্রপাতি কিনছি পরিসম্পদ আছে সুনাম এরপরে ইজারা সম্পত্তি অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী সম্পত্তি এগুলো আমাদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় এই যে আমি যে আইটেমগুলো তোমাদেরকে বললাম সেই আইটেমগুলো কিন্তু আমাদের এই লেনদেনগুলো বা এই ঘটনাগুলো সচরাচর ঘটে না এগুলো মাঝে মাঝে হয় এবং এই জন্য আমাদের হিউজ পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় এই যে ঘটনাগুলো এই যে লেনদেনগুলো এই লেনদেনগুলোকে বলা হয় বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থাৎ আমরা দীর্ঘমেয়াদের জন্য যে সম্পত্তি অর্জন করার জন্য দীর্ঘমেয়াদের সম্পত্তি অর্জন করার জন্য যে কার্যক্রম করি সেই কার্যক্রম হলো বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম এই বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আমাদের তো নগদ অর্থ যাই আমরা কখনো কখনো নগদ অর্থ আসেও যেমন একটা যন্ত্রপাতি পুরাতন হয়ে গেল আমরা বিক্রি করে দিলাম সেখানে থেকে কিছু চলে আসলো হয়তো আমাদের জমি অনেক জমি কেনা ছিল হয়তো কিছু জমি আমাদের লাগছে না আমরা বিক্রি করে দিলাম তাহলে আমাদের এখানে কিছু টাকা আন্তপ্রবাহ হয় তাহলে এই বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে আন্তপ্রবাহ আন্তঃপ্রবাহ এবং বহিপ্রবাহ এইটা নিয়ে আলোচনা করা হবে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যবলিতে তাহলে আমরা দুইটা স্তর পেয়ে গেলাম যে একটা হলো পরিচালন সংক্রান্ত কার্যবলী আর দ্বিতীয়টা হলো বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যবলী দেখি বন্ধুরা आई ए एस सेभेन आई ए एस सेभेन बनियोग संक्रांत कार्यवल आंतप्रवाह और बहिप्रवाह सम्पर् कि बला आई एस सेभेन हो स्थायी सम्पत्ति अर्जन स्थायी सम्पत्ति अर्जन संश्लिष्ट लेंदेन समूह बनियोग संक्रांत कार्यवल एक आगे तुम्हारे बोले स्थायी सम्पत्ति अर्जन और ये स्थायी सम्पत्ति अर्जन संक्रांत घटनागुलो लेंदेनगुलो हमें प्रतियत आवर्तित है ना और एखे ह्यूज परमाण इनमेंट थे यक्रांत कार्यवल हलो बनियोग संक्रांत कार्यवल আই এ এস সেভেন বন্ধুরা আই এ এস সেভেন অনুযায়ী এই বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যবলিতে বলা হয়েছে পরিসম্পদ যন্ত্রপাতি আচারপত্র দালান জমি অস্পর্শনীয় ও দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ বিক্রি করে যদি বিক্রি করি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের আত্মপ্রবাহ হবে পূর্বে ক্রয়কৃত অন্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় যদি আমরা আগে যদি কোনো কোম্পানির শেয়ার বা কিনতে পারি আমরা অন্য কোম্পানির শেয়ার ঋণপত্র কিনতে পারি সে যদি কিনে যদি পরে বিক্রি করে দিই সেটা আমাদের আন্তঃপ্রবাহ হবে এবং বিনিয়োগের আসল টাকা প্রাপ্তি যদি আমরা কাউ কোনো জায়গায় বিনিয়োগ করে থাকি আমাদের টাকা সেখান থেকে যদি আমাদের আসল টাকা ফেরত আসে এগুলো হলো আমাদের আই এস সেভেন অনুযায়ী আমাদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের নগদ আন্তঃপ্রবাহ এরপর দেখি আমাদের নগদ বহিপ্রবাহ কী আছে পরিসম্পদ যন্ত্রপাতি আসবত্ত দালান জমি অস্পনেশনীয় দীর্ঘ সম্পত্তি ক্রয় ক্রয় করলে আমাদের নগদ টাকা চলে যাবে অন্য প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদান বা বিনিয়োগ করা যেটাকে বিনিয়োগ বলি আমরা আমাদের নগদ টাকা চলে যাবে অন্য প্রতিষ্ঠানে শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় এই সমস্ত খাতে আমাদের নগদ বহিপ্রবাহ হবে এবং এই সমস্ত খাতে আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহ হবে 
দেখি বন্ধুরা আমরা কি শিখলাম এখানে নিচে কোনটি বিনিয়োগ কার্যবলী সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ এটা যশোবর 2019 জাস্ট গত বছর এই কোশ্চেনটা এসেছে বন্ধুরা বলতো নগদে বন্ড ইস্যু থেকে নগদ প্রাপ্তি স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত নগদ আন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহ এটা হলো আমাদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যন্ত্রপাতি বিক্রয় থেকে নগদ প্রাপ্তি এটা বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের এটা অংশ বিনিয়োগ সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ কোনটি শেয়ার ইস্যু অগ্রিম খরচ হ্রাস অন্য কোম্পানি শেয়ার ক্রয় লভ্যাংশ প্রদান আমরা কি বলছিলাম অন্য কোম্পানি শেয়ার ক্রয় বিক্রয় আমরা বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ তাহলে আমাদের এখানে গ आंसर करेक्ट এরপরে বন্ধুরা বিনিয়োগ কার্যবলী হতে নগদ প্রবাহের উদাহরণ কোনটি আবার দেখো সিলের বোর্ড 2016 আরতে আসছে এখানে বেতন প্রদান লভ্যাংশ প্রদান মেশিন ক্রয় শেয়ার ইস্যু এখানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো মেশিন ক্রয় আমাদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম বন্ধুরা একটু আমরা অন্যদিকে ফিরি আমি যদি বলতাম যে বেতন প্রদান কোন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আমাকে তো এটা শিখিয়েছি তোমাদের বেতন প্রদান কোনটা আমাদের ছিল এটা ছিল পরিচালন সংক্রান্ত প্রথমটার আশা করি তোমরা বুঝতেছো অর্থাৎ যে অ্যাঙ্গেল থেকে क्वेश्चन আসুক না কেন আশা করি তোমরা आंसर করতে পারবে কোনটি বিনিয়োগ কার্যবলী সম্পর্কিত নগদ প্রবাহের উদাহরণ কুমিল্লা বোর্ড 2015 সালে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো আশাবত বিক্রয়জনিত নগদ প্রাপ্তি এটা আমাদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটা অংশ বিনিয়োগ সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ কোনটি স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় ক্রয় বিক্রয় আশা করি এটাও তোমরা এখন বুঝতে পারছো বন্ধুরা ছবিটি আবার এনেছি কারণ এই ছবি আরো কথা বলবে আরো কথা বলবে এই ছবিটা অনেকেই আমাদের সাথে আছো অনেকেই আমাদের आंसरও দিচ্ছে মাশাআল্লাহ অনেকেই आंसर দিচ্ছে এবং আশা করছি যে অনেকেই খ গ এবং এ বি রকম आंसर করেছে মাশাআল্লাহ আমরা চমৎকার তোমরা থাকো আমাদের সাথে সিতুন নাবিলা সিদ্দিকি চমৎকার স্যার ধন্যবাদ তোমাকে স্যার দেখা গেছে না আচ্ছা ওকে আমরা দেখছি আবার দেখান এখন বলা দেখা যাবে আশা করি ওকে আমরা তোমার লাইনে থাকো এবং অনেকে आंसर করছে চলতি বছরের অবচয় বের করার সূত্রটা এবং নিট লাভ না দেয়া থাকলে কিভাবে বের করব ধন্যবাদ চমৎকার क्वेश्चन আগামী ক্লাসে আগামী কালকে ক্লাসে আমাদের এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে আমরা তোমরা আমি শেষে তোমাদের দেখিয়ে দেব যে আগামী ক্লাসে আমরা কি কি নিয়ে আলোচনা করব স্যার আপনার ক্লাসটা খুব ভালো লাগছে ধন্যবাদ এই এমডি নাইম ইসলাম এমডি নাইম ইসলামের কোশ্চেনটাই আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে কারণ বেসিক কোশ্চেন করেছে আমরা আগামী ক্লাসে তোমার তোমার এই কোশ্চেনের आंसर তুমি খুব ইজিলি পাবে আমরা কিভাবে নিট লাভ না থাকলে আমরা করব বের করব কিভাবে অবচয় সঞ্চিতি স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় অবচয় এবং অবচয় সঞ্চিতি নিয়ে কিছু বিষয় থাকবে আগামী ক্লাসে এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা বিস্তারিত থাকবে আশা করি তুমি আমাদের সাথে থাকবে বন্ধুরা এই ছবিটা আবার নিয়ে আসি কারণ এই ছবিটা আরো কথা বলবে দেখো বন্ধুরা আমরা দুইটা দৃষ্টিভঙ্গি অলরেডি এখান থেকে আমরা নিয়েছি একটা হলো যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে প্রতিনিয়ত আবার এমন কিছু ঘটনা ঘটে প্রতিনিয়ত হয় না কিন্তু আমরা সম্পত্তি অর্জনের জন্য করে থাকি প্রথমটা ছিল পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্বিতীয় ছিল বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম বন্ধুরা এবার একটু দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে ঘুরে এনেই বন্ধুরা এই যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা আমরা দেখতেছি এটার অর্থ কোথা থেকে আসে এটা আমরা যে স্থাপন করলাম এই স্থাপন করতে যে আমাদের অর্থ সোর্সগুলো সেগুলো কি এই অর্থের সোর্সগুলো নিয়ে আমাদের আরেকটা পর্ব সেটা হলো আমাদের অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যবলী দেখি আমরা অর্থায়ন কোথা থেকে আসে আমরা শেয়ার বিক্রয় করি আমরা নোটস বিক্রয় করি আমরা বন্ড বিক্রয় করি আমরা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে শেয়ার ক্রয় করি অনেক সময় এই যে লেনদেন গুলো লভ্যাংশ প্রদান করি এবং দীর্ঘমেয়াদে ঋণ গ্রহণ করি পরিশোধ করি এই যে আমাদের যে কার্যক্রমগুলো শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করি নোট ক্রয় বিক্রয় করি শেয়ার ক্রয় বিক্রয় মানে আমাদের কোম্পানির শেয়ার কিন্তু আমরা বিক্রয় করতে পারি আবার আমাদের কোম্পানির শেয়ার মার্কেট থেকে কিনে আমরা রেখে দিতে পারি এটাকে আমরা ট্রেজারি স্টক বলা হয় হ্যাঁ নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার পূর্ণ ক্রয় এটাকে আরেকটা ইংলিশটা হলো ট্রেজারি স্টক 
লবংশ প্রদান করি যেহেতু আমাদের শেয়া থাকে মালিকদেরকে লবং হতে হয় বন্ড ক্রয় বিক্রি করে থাকি বন্ধকে ঋণ নিয়ে থাকি আবার অন্য সময় বন্ধকে ঋণ পরিশোধও করে থাকি এই যে অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটা স্থাপন করতে অর্থ সংগ্রহ ক্ষেত্রে যে কার্যক্রম যে ঘটনা বা যে লেনদেন এই লেনদেনের মধ্যে যে নগদ টাকার আন্তপ্রবাহ হয় এবং নগদ টাকার বহি প্রবাহ হয় এই এই যে প্রবাহটা এটাকে আমরা বলি অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যবলী তাহলে আমরা তিনটা কার্যবলী কিন্তু পেয়ে গেছি একটা হলো পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যবলী একটা হলো বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যবলী একটা হলো অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যবলী তাহলে এই কার্যবলী অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যবলীর মধ্যে আমরা কোন কোন সোর্স থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয় এই সংগ্রহ এবং এই সংক্রান্ত যদি আবার প্রদান থাকে তাহলে এই কার্যবলী সংক্রান্ত বিশ লেনদেনগুলো বা ঘটনাগুলো অর্থায়ন কার্যবলীর অন্তর্ভুক্ত বন্ধু আমরা দেখি এখন আই এ সেভেন আমরা বারবার কিন্তু আই এস সেভেনে ফিরে যাচ্ছি কারণ কি আই এস সেভেন আমাদের মূল গাইডলাইন নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আই এস সেভেন অনুযায়ী যে লেনদেন সমূহ ব্যবসার মূলধন কাঠামো অর্থায়নের একটা প্রধান উৎস কি মূলধন মূলধন কাঠামো বা সাধারণ শেয়ার মূলধন ও ঋণপত্রের আকার বা গঠন পরিবর্তন করে সেগুলো অর্থায়ন কার্যক্রমের অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত অর্থায়ন কার্যবলী থেকে আগত নগদ প্রবাহকে উৎকৃষ্ট নগদ প্রাপ্তি দেখো আমি এটা কিন্তু মার্ক করেছি এটা হলো নগদ প্রাপ্তির একটা উৎকৃষ্ট সোর্স বলা হয় আমাদের অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থায়ন কার্য অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে আমাদের আই এস সেভেন কী বলেছে দেখো আই এস সেভেন অনুযায়ী আমাদের শেয়ার নোট বন্ড ঋণপত্র ইস্যু ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ থেকে নগদ প্রাপ্তি এটা হলো আমাদের অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সোর্স ইনফ্লো নগদ আন্তঃপ্রবাহ হয় আর বহি পর্ব হয় কি যে এই একই নোট বন্ড ঋণপত্র দীর্ঘমেয়াদি ঋণ এবং ঋণপত্র যদি আমরা পরিশোধ করে দিই তাহলে এখান থেকে আমাদের নগদ টাকা চলে যায় নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার পূর্ণ করা হয় আমরা যদি আবার আমাদের কোম্পানির শেয়ার যদি মার্কেট থেকে আমরা কিনে নিয়ে আসি যেটাকে ট্রেজারি স্টক বলা হয় এবং আমরা যদি আমাদের শেয়ার হোল্ডারদের এটা কিন্তু লভ্যাংশ প্রদান কিন্তু আমাদের শেয়ার হোল্ডারদের আমাদের শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করি এই কার্যক্রম সংক্রান্ত নগদ টাকার ইনফ্লো এবং নগদ টাকার আউটফ্লো আন্তঃপ্রবাহ এবং বহিপ্রবাহ এই দুইটাই আমাদের এই কার্যক্রমে আওতাভুক্ত দেখি বন্ধুরা আমরা এখন এখানে কি আমরা এম সিকিউ পাই দু হাজার আঠারো দুই হাজার আঠারো সালে একটা এম সিকিউ আছে অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে নগদ প্রবাহের উদাহরণ কোনটি খরিদ্দার থেকে নগদ প্রাপ্তি খরিদ্দার মানে যারা আমাদের কাছে পণ্য কিনে লভ্যাংশ প্রদান যন্ত্রপাতি ক্রয় অবচয় খরচ বন্ধুরা দেখো আমরা একটু আগেই বলেছিলাম যে আমাদের শেয়ার হোল্ডারদেরকে যে আমরা লভ্যাংশ প্রদান করি এরা অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত বন্ধুরা আমরা একটু তোমাদের একটু ভিন্ন কোশ্চেন করি খরিদ্দার থেকে নগদ প্রাপ্তি এটা যদি আমাদের একটা রাইট অ্যান্সার হতে হো তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা কী হতে হতো আমাদের কোশ্চেনটা হতে হতো যে পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে নগদ প্রবাহ কোনটি থেকে আসে তাহলে আমাদের খরিদ্দার থেকে নগদ প্রাপ্তি এরা রাইট অ্যান্সার কোশ্চেন যেভাবেই আসুক তুমি কিন্তু অ্যান্সার দিতে পারবে অর্থায়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অবচয় জমি বিক্রয় শেয়ার ইস্যু প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি বন্ধুরা কোনটা হবে অর্থ কোথেকে আসে কোন একটা প্রতিষ্ঠানের মূল অর্থের সোর্স কোথেকে অর্থায়নের সোর্স কোথেকে শেয়ার বিক্রি করে তাহলে আমাদের গ হবে এই ক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যান্সার এরপর বন্ধু দেখো আরও কি চমৎকার কোশ্চেন নগদ প্রভাবী ক্ষেত্রে অর্থায়ন কার্যবলীর উদাহরণ কোনটি আমরা কি বলেছিলাম ঋণপত্র বিক্রয় থেকে নগদ প্রাপ্তি আমরা জমি বিক্রয় থেকে নগদ প্রাপ্তি বিনিয়োগ থেকে নগদ প্রাপ্তি পণ্য বা সেবা থেকে নগদ প্রাপ্তি বন্ধু কোনটা হবে বন্ধুরা কোনটা হবে যে ঋণপত্র আমরা অর্থায়নের একটা দ্বিতীয় সোর্স প্রথম সোর্স বলা হয় শেয়ার বিক্রি করে আর দ্বিতীয় সোর্স হলো ঋণপত্র বা বন্ড বিক্রি করে আমরা অর্থায়ন করে থাকি বন্ধুরা আমরা যদি তোমাদের একটু ভিন্ন কোশ্চেন করি যে জমি বিক্রয় থেকে নগদ প্রাপ্তি এটা কোন আওতায় মধ্যে পড়ত পরিচালন বিনিয়োগ না অর্থায়ন মনে মনে আছে তোমাদের এটা জমি বিক্রয় থেকে নগদ প্রাপ্তি এটা কিন্তু বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম আচ্ছা পণ্য সেবা বিক্রয় থেকে নগদ প্রাপ্তি এটা পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রম নিশ্চয়ই তোমরা এখন অ্যান্সার করতে পারবে শেয়ার হোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ প্রদান নগদ প্রবাহ বিবরণী কোন শ্রেণী কার্যবলী আমরা আমাদের শেয়ার আমার শেয়ার মালিকদেরকে যে লভ্যাংশ দেয় এটাকে আমরা কি বলেছিলাম যেটা আমাদের বিনিয়োগ সংখ্যা অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যবলীর অংশ তাহলে এখানে অর্থায়ন কার্যক্রম হবে আমাদের মূল অর্থায়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অবচয় জমি বিক্রয় শেয়ার ইস্যু নিশ্চয়ই তোমার এটাও পারবে এটা বরিশাল বোর্ড দুই হাজার সালে এসেছিল লভ্যাংশ প্রদান শেয়ার ইস্যু নগদ ঋণপত্র ইস্যু ও ঋণ পরিষদ ইত্যাদি নগদ প
আশা করি মিস হবে না তোমাদের এখন এই সমস্ত কোশ্চেনের সঠিক অ্যান্সার করতে অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোতে পরিবর্তন আনয়ন করি লেনদেন সমূহ নগদ প্রোফাইল কোন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত মূলধন কাঠামো পরিবর্তন আই এস সেভেন অনুযায়ী আমাদের একটা সংজ্ঞা দিয়েছিল যে মূলধন কাঠামো পরিবর্তন করে এই অর্থায়ন কার্যক্রম আশা করি এটাও তোমরা এখন আর মিস করবে না এখন বন্ধুরা আমরা একটু 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 নগদ যে নগদ প্রবাহ এর মূল উৎসটা হলো নগদ বেসিক কথা হতো নগদ এখানে নগদ বলতে আমাদের নগদ টাকা তো আমরা বুঝি যে আমাদের একদম হাতে নগদ বা ক্যাশে যে টাকা থাকে এটাকে নগদ বলে কিন্তু আমাদের নগদ প্রবাহ বিবরণী বলতে নগদ এবং নগদ তুল্য এই বিষয়টাকে চিন্তা করতে হবে নগদ টাকা আমরা বুঝি যে আমাদের যে নগদ টাকা থাকে এবং চাহিদা মাত্র পদেও আমানো অর্থাৎ আমি তাৎক্ষণিকভাবে চাইলেই আমি পাবো যেমন ব্যাংকে টাকা রাখলে আমি তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো সময় টাকা পাবো অথবা কোনো বন্ধুর কাছে টাকা রাখছি চাইলেই টাকা পাওয়া যাবে এরকম অর্থকে আমরা নগদ বলি কিন্তু নগদ তুল্য কাকে বলে এই দুইটা টার্ম তোমরা মনে রাখো কারণ এই দুইটা টার্ম থেকেও আমাদের এম সিকিউ থাকতে পারে নগদ তুল্য স্বল্প সময়ে নগদে রূপান্তর করা যায় যে সম্পদ স্বল্প সময়ে নগদে রূপান্তর করা যায় এখন স্বল্প সময় বলতে আমার কত সময় স্বল্প সময় বলতে সাধারণত তিন মাস বোঝানো হয় অর্থাৎ যে সম্পত্তিগুলো সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে নগদে রূপান্তর করা হয় নগদে রূপান্তর করা যায় এই সমস্ত সম্পদগুলোকে বলা হয় নগদ তুল্য তাহলে আমার নগদ প্রভাব বিপরীতে শুধু নগদ বলতে নগদই বোঝাচ্ছে না নগদের সাথে নগদ তুল্য সম্পত্তি কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এই দুইটা নিয়ে আসলে নগদ প্রভাব বিপরণী প্রস্তুত হবে এর আন্তঃপ্রবাহ দেখানো হবে এর বহিপ্রবাহ দেখানো হবে বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে নগদ এবং নগদ তুল্য বিষয়টা কি এই নগদ এবং নগদ তুল্য বিষয় নিয়েই আসলে নগদ প্রভাব বিপরণী বন্ধুরা আমরা দেখে নিই চলতি এম ডি নাসিম ইসলাম চলতি বছরে অবচয় বের করার সূত্রটা এবং নিট লাভ ওকে বন্ধুরা আমরা একটু আগেই বলছি অবশ্যই আগামী ক্লাসে আমাদের এই বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা আছে আশা করি ফেরদৌস সান্তনা চমৎকার উপস্থাপন ধন্যবাদ তোমাকে সেতু নাবিলা সিদ্দিকা চমৎকার ক্লাস স্যার ধন্যবাদ সাথেই থাকো আমাদের শুধু আমাদের আজকেই শুধু সাথে থাকো না ক্লাস স্যার ক্লাসটা অনেক ভালো লাগছে আহমেদ তাসরেফ পারভেস ধন্যবাদ স্যার আপনাকে কথাগুলো ভালো লাগছে ওকে আমরা তোমাদের কাছে খুব বেসিক বেসিক কোশ্চেন চাচ্ছি যে কোশ্চেনগুলো তুমি উপকৃত হবে এবং এই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সারগুলো অন্যরা শুনলে উপকৃত হবে আমরা আগামী ক্লাস অনেকে অনেক বন্ধুরা আমাদের সাথে ইতিমধ্যে আছে অনেকেই অনেক চমৎকার অ্যান্সার করেছে থ্যাংক ইউ স্যার শামিম হোসাইন থ্যাংক ইউ ধন তোমাকেও থ্যাংক ইউ সাথে থাকো আমরা আরেকটু বিষয় শেষ স্লাইডে আমরা আছি এই মুহূর্তে আমরা আগামী ক্লাসে বলেছি নগদ প্রবাহ বিবরণী আগামী ক্লাসে আমাদের ক্লাস থাকবে এবং আগামী ক্লাসেরটাও আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আগামী ক্লাসে আমাদের নগদ প্রবাহ বিবরণী কীভাবে তৈরি করা হয় স্টেপ বাই স্টেপ বাই স্টেপ এবং কোন খানে শিক্ষার্থীদের সমস্যা বেশি থাকবে সেই যেগুলোকে আমরা একদম খুলে 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 বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব আশা করি আগামী ক্লাস কেউ মিস করবে না আগামী ক্লাস আমাদের নগদ প্রভাব বিবরণীর দ্বিতীয় পর্ব এবং সেখানে নগদ প্রভাব বিবরণীর গুরুত্ব প্রয়োজনের সম্পর্কে আমরা তোমাদের শিখাব নগদ প্রভাব বিবরণীর প্রস্তুতের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আমরা তোমাদের ধারণা দেব এবং আমরা আগামী ক্লাসে তোমরা বই খাতা নিয়ে থাকবে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার উনিশ ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমরা বিস্তারিত খুলে খুলে স্তরে স্তরে আমরা এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদেরকে সলভ করার চেষ্টা করব আশা করি আগামী যারা একদম নগদ প্রভাব বিবরণী কখনো করনি তাদের ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে আগামী ক্লাস থাকো এই সব আশা করি আমরা নগদ প্রভাব বিবরণী নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না সবাইকে ধন্যবাদ যারা অনলাইন ক্লাসে ছিলে আমাদের সাথে ছিলে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ কিশোর বাতায়ন কর্তৃপক্ষকে এমন একটা চমৎকার আয়োজনের জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম